Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha katika mwendelezo wa masomo yetu ya leo tukiwa sehemu ya pili katika ujumbe unaosema tumaini katika wakati mgumu. Sehemu ya kwanza tulikuwa na somo linalosema je Mungu anajali. Leo tuko katika mwendelezo wa pili katika mfulizo wa masomo yetu tumaini katika wakati mgumu. Nipende kukaribisha tunapoenda kuangazia somo la leo ni kichwa kinachosema kama Bwana ni mwema kwa nini ulimwengu ni mbaya? Kama Bwana ni mwema kwa nini ulimwengu ni mbaya? Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu na heshima nguni, asante kwa ulinzi wako, asante kwa lema zako. Tunapoenda masaa haya kwa ajili ya kujifunza maandiko yako, tunakualika uwe pamoja nasi ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Kama livo tangulia kusema awali kwamba leo tupo katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa masomo yetu tumaini katika wakati mgumu leo tukiwa na kichwa kinachosema kama Bwana ni mwema kwa nini ulimwengu ni mbaya limekuwa ni swali ambalo watu wengi wakijiuliza mahali kadha wakaza wanapokutana na changamoto nyingi kama Bwana ni mwema kwa nini ulimwengu wetu huwa leo ni mbaya kwa nini ulimwengu wetu huwa leo umegubikwa na magonjwa ya aina mbalimbali tunapoangalia watu wanaugua Watu wanaugua magonjwa makubwa makubwa uguli mwengu umegubikwa na magonjwa makubwa makubwa tunaangalia tunasema hivi katika nyakati hizi watu wanataabika wanaugua magonjwa ya ajabu Mungu huwa anakuwa wapi Mungu huwa anakuwa sehemu gani watu wanapokumbwa na njaa mataifa yanakuta yana njaa watoto wadogo wana njaa mpaka 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 watoto wadogo wamekosa wa, 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 wamekosa wa, wa, wamekosa wamekosa wa, wamekosa wa, 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 afya nzuri Mungu huwa anakuwa wapi? Je, wakati watu wanakumbwa na majanga ya asili, mafuliko, matetemeko na, na, na vitu vingi vinachukua mali zao katika nyakati hizi Mungu huwa anakuwa wapi? Vita nchi moja inaponyanyuka kwenda kupigana na nchi zingine au wanajeshi wa aswa wanapokwenda kufanya uasi same plan katika nyakati hizi watu wasiokuwa na hatia watu wapole wa, wa, wa wananyanyaswa wana maisha yao kwa sababu ya vita juzi taarifa ilikuwa inaonesha kule Afghanistan wanajeshi wa asi wamevamia hospitali moja hodi ya wazazi wakaua wakaua wanawake ambao wamejifungua pamoja na vitoto vichanga unaangalia wamama hawa hawana hatia vitoto hivi vichanga havina hatia lakini vimekumbana na vita na, 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 na wanajeshi hawa waasi unauliza hawa watoto wamekosa nini katika maisha ya dunia ni zambi gani kubwa walioifanya huu wema wa Mungu uko wapi Mungu alikuwa wapi katika kuwalinda tunaangalia huko nchi zingine watu wana wananyanyaswa watu wanauliwa Watu hawana hawana amani katika nchi zao katika wakati huu katika hali yetu ya dunia yetu hii ya leo Mungu huwa anakuwa wapi usaliti usaliti unapoibuka katika ndoa usaliti unapoibuka katika mahali fulani fulani mtu anakwenda kumua mwenzake kama mnyama katika nyakati hizi na mambo mengi kadha wakaza yanapoikumba dunia yetu hii ya leo tunajiuliza hivi huu wema wa Mungu huwa unakuwa wapi waimbaji wa moja niliwasikia wanasema Mungu huwa anakuwa wapi? Mungu huwa yu wapi? Katika matatizo, katika katika mtu anapopoteza mtu wake wa karibu, mtu anapokumbana na na na, na, na vifo anapoteza mtu ambaye alikuwa anamtegemea, Mungu huwa anakuwa wapi? Je, kama Bwana ni mwema, kwa nini ulimwengu wetu huu ni mbaya? Kama Bwana ni mwema, kwa nini ulimwengu huu una magonjwa ya ajabu? Kama Bwana ni mwema, kwa nini ulimwengu huu unagubikwa na njaa? Kama Bwana ni mwema kwa nini majanga ya asili, matetemeko na, na na vitu vingine, vita, usaliti, kwa nini vinatokea? Huu wema wa Bwana, huu wema wa Bwana uko wapi? Ni kualike kwamba leo tunakwenda kuangazia kwamba kama Bwana ni mwema, siku zote tunasema Bwana ni mwema, huu wema wake uko wapi dunia ikigubikwa na vitu vingi ajali? watu wanapoteza maisha yao kwa sababu ya ajali mtu mmoja kijana mmoja alikuwa anatoa kisa ni, 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 ni alikuwa na umri wa miaka tatu alipoteza familia yake nzima kwa sababu ya ajali na na, na, na familia yake ilikuwa na watoto wanne pamoja na baba yake na mama yake na anabaki yatima na ndugu wasipokuwa na nizamu nzuri walikuja wakatapanya mali zote na akageuka kuwa mtoto wa mitaani alizoea kulala katika vitanda vizuri alizoea kula katika vyakula vizuri alizoea kuona tabasamu la mama yake alizoea kuona tabasamu la baba yake lakini ajali imechukua familia nzima ajali imechukua familia nzima na amebaki yatima kitanda kizuri alichokuwa amekizoea kulala sasa analala kwenye maboksi na kwenye sakafu tunauliza kweli anamuliza yule mtu anamsema kama bwana ni mwema kama Mungu mwenye upendo ni kwa nini aluhusu wazazi wangu wachukuliwe na ajali 
kama bwana ni mwema kwa nini aluhusu kaka zangu wachukuliwe na ajali kama bwana ni mwema kwa nini aluhusu mali zichukuliwe na mimi naishi katika maisha ya tabu kwa haya kichwa hiki ni swali la wengi wanaojiuliza kama bwana ni mwema kwa nini umwengu wetu ni mbaya safali ya patimo safali ya patimo katika kisiwa cha patimo nabii yohana nabii wa patimo mtume yohana anachukuliwa katika kisiwa hiki na kupelekwa kwa ajili ya kuhukumiwa patimo kilikuwa ni kisiwa ambacho katika karne ya kwanza utawala wa kirumi uli, 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 iliitenga hii sehemu iwe kama sehemu ya kuwatesa wafungwa sugu na mtume wana naye anapitia katika uzoefu huu anachukuliwa na anapelekwa katika kisiwa hiki cha Patmo na kisiwa hiki cha Patmo mtume Yohana anapelekwa kwa ajili ya kuteswa lakini kisiwa hiki cha Patmo kinageuka kwa kisiwa cha amani kinageuka kwa kisiwa ambayo ni maktaba ya kuandika maneno ya matumaini mtume Yohana katika kitabu cha katika kisiwa hiki cha Patmo anaandika kitabu cha ufunuo cha kutupa tumaini cha kutupa cha kutupa furaha katika maisha yetu haya. Anawaandikia Wakristo wa kwanza wenzake ambao walipitia matabiko na, na changamoto nyingi za kuzurumiwa maisha yao, lakini pia anatuandikia katika katika miaka yetu hii ya leo tunapokabiliana na changamoto zote hizi, anatupa uhakikisho. Anaandika hii katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa kwanza, Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi naye akatuma kwa mkono wa malaika akamonyesha mtumwa wake Yohana utaangalia mtangulizi wa kitabu hiki cha ufunuo sula ya kwanza na mstali wa kwanza ufunuo unaanza kwa Yesu Kristo na, na ufunuo unaanza kwa Mungu Mungu anampatia Yesu Kristo Yesu Kristo kupitia mkono wa malaika anamonyesha mtumwa wake Yohana Yohana naye anatuandikia leo katika kitabu cha ufunuo kwa tukisoma kitabu cha ufunuo kiangalia hii chain Ufunuo unaanza kwa Mungu anapewa Yesu Kristo anapewa malaika malaika anamuonyesha mtume Yohana na Yohana anatuandikia leo. Kwa ni kitabu kilichojawa matumaini. Ni kitabu kinachojibu maswali mengi watu wakijioji leo ulimwengu unapokumbana na magonjwa kama mfano tunapokumbana na ugonjwa huu wa leo COVID-19 watu wanauliza Mungu yuko wapi? Tunaomba Mungu ye yuko wapi? Lakini ni kweli ya kwamba liko tumaini ambalo Mungu alituandikia katika kitabu cha ufunuo. Anasema mambo ambayo kwamba ayana budi kuwako upesi. Kwa katika kitabu cha ufunuo tunaandikiwa mambo ambayo yatakumbana katika ulimwengu wetu. Tukiangalia dunia yetu kabla ya zambi, tukiangalia katika kitabu cha mwanzo ni kitabu ambacho huwa ninakipenda maana ndio mwanzo unapo tunajua uhusiano wetu na Mungu. Ndipo katika kitabu cha mwanzo tunajua asili yetu wanadamu. Katika kitabu cha mwanzo ndio tunajua asili yetu ya dunia na ndio msingi wa maandiko yote katika Biblia yetu. Katika dunia yetu kabla ya zambi, mwanzo sula ya kwanza na ule mstali wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstali wa sita nina upenda Mungu akaenda mbali zaidi akasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu na tunaona kwamba Mungu alitengeneza ikolojia ya ulimwengu huu Mungu alitengeneza mazingira mazuri ya ulimwengu huu aliumba nuru akaamuru viumbe vikatokea samaki na ndege wa aina mbalimbali na wanyama pamoja na, 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 na mwanadamu katika sura ya katika sura ya kwanza mstari wa sita na mstari wa moja sura ya kwanza Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita. lakini katika sura ya pili mstali wa na moja, mstali wa na mbili, na mstali wa na tatu, dunia ilikuwa ni shwali Mungu anaamua kumtengenezea Adam mtu wa kufanana naye ambaye ni mwanamke na anamumba mwanamke katika sura hiyo ya moja, na na tatu, hasa katika sura katika mstali huu wa na tatu. Adamu anamka anamuona mwanamke anasema hakika huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Kwa katika sula ya kwanza ya kitabu cha mwanzo na sula ya pili ya kitabu cha mwanzo ilikuwa ni dunia kabla ya zambi. Lakini tunapokuja katika sula ya tatu ndipo mambo yanapobadilika na mambo yanapokuwa mabaya zaidi. Sasa sula ya tatu tunakuja ni, 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 ni anguko pale katika bustani ya Eden. Chanzo chake kilitokea wapi? 
kiini chake kabla ya anguko lile pale Eden katika sula ya tatu kilitokea wapi kama nilivyosema katika kisiwa cha Patmo Mtume Yohana hakutaka tuangaike. Anatupeleka hili katika kitabu cha Ufunuo sula ya 12 na ule mstali wa saba na nane nasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli pamoja na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Mstali wa nane nasema nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Tunaweza tukajiuliza kwa nini kulikuwa na vita mbinguni na huyu joka alitoka wapi Biblia yetu ninaipenda sana haikutaka tuangaike inatuleta katika kitabu cha Ezekiel sura ya 28 mstali wa 13 wa 14 na mstali wa 15 na 17 nasema ulikuwa ndani ya Adeni bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na, dha, na dhahabu kazi ya matali yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari na anazungumza wewe ulikuwa kerubi mstari wa 14 wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikae nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto mstari wa 17 moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako umeharibu ekima yako kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Sasa tunajiuliza kwa nini kulikuwa kuna vita mbinguni? Na huyu joka alitokea wapi? Ezekiel sura ya 28 na mstari wa 13 wa 14 na 15 na 17 kama tulivyosoma kwamba alikuwa ni kerubi mkuu, alikuwa ni malaika mkuu, nafasi ya karibu na Mungu, lakini uasi ulimja. Na tunaona kwamba aliumbwa katika madini yote hayo, aliumbwa katika hali ya kupendeza, lakini moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri aliyokuwa amewekewa. Na na na, na 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 hekima aliyokuwa ame 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 amekiwa. Kwa nini basi Mungu alimumba? Tunaweza tukajiuliza swali. Kwa nini basi Mungu alimumba Lucifer na hali ya kutenda uasi? Kwa nini asinge muumba na hali ya kumtii tu? Mtu anaweza kujiuliza kwa nini basi Mungu aumbe kiumbe cha kumwasi? Kwa nini asinge kiumba hiki kiumbe kiwe kinamtii tu? Tunaelewa kwamba Mungu alifanya hivi kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye hekima na upendo. Laiti kama angemumba Lucifer na hali ya kumtii tu Mungu asinge isinge kuwepo tafsili ya neno upendo ili neno upendo liwepo ni lazima kuwe na, 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 na uhuru wa kuchagua kupenda ama kutokupenda ama kutii ama kutokutii basi Mungu hakumba viumbe kuwa kama roboti Mungu aliviumba viumbe akavipatia hali ya kufanya machaguzi. Kwa uchaguzi alioufanya Lucifer ndicho kilichotokea mbinguni. Kwa Mungu wetu ni Mungu mwenye hikima na ni Mungu mwenye upendo. Sasa tunaweza tukajiuliza, sasa Lucifer huu wasi wake ulianzia wapi? Maana alikuwa katika maisha mazuri, alikuwa katika nafasi nzuri. Sasa huu wasi wake ulianzia wapi? kitabu cha Isaya sula ya 14 na ule mstali wa 13 na wa 14 unasema nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana na, le, na yeye aliye juu huu ndipo sehemu ambapo uasi wa Lucifer ulipoanza. Tulisema kule baada ya uzuri wake alijiinua. Ndipo katika mstali wa 13 katika Isaya sura ya 14 anasema Lucifer akasema moyoni mwake nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho. Ninachotaka kusema nini? Ukiangalia hii lugha iliyotumika hapa, nita, hii ni nafasi ya kwanza umoja ikionesha umimi. Nini ninachotaka kusema? Zambi ya umimi ilimtoa Lucifer mbinguni. Hali kadhalika, zambi ya umimi haitampeleka mtu mbinguni. Ninamaanisha nini? Zambi ya umimi ilimtoa Lucifer mbinguni leo tunapojifanya kuwa sisi ndio hodari tunapojitukuza sisi wenyewe kwa pesa zetu 
tunapojitukuza sisi wenyewe kwa pesa zetu kwa, 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 kwa kisomo chetu tunapojiona kwamba sisi ndio sisi katika mahali fulani tusipokuepo sisi kitu fulani hakiendeki hapo ndipo umimi unapozuka ninazidi kuambia wakristo wenzangu kwamba tuna uwezo wa kushinda zambi zote lakini tusipokuwa makini zambi hii ndogo ya umimi haitatupeleka mbinguni kama zambi hii ya umimi ilimtoa shetani mbinguni na dhambi hii ya umimi haitampeleka Mkristo mbinguni. Kwa nini cha kudhibiti kwamba tunatakiwa tu wanyenyekevu katika kalama tulizopewa, katika vipaji tulivyopewa, katika hali fulani tuliyopewa tusikae tukajitukuza sisi wenyewe bali vile vitu ambavyo Mungu alitupatia tuweze kuvitumia kwa ajili ya kumtukuza Mungu na nipende kwa shauri ya kwamba ni lazima tupigane tumombe Mungu na uongozi wake kwa ajili ya kutusaidia kuishinda dhambi hii ya umimi dhambi hii ya umimi itatula na tunaweza tukajiita kwamba sisi ni wa masalio sisi ni kanisa la kweli lakini kama tusipoamua kuishinda dhambi ya umimi Binguni hatuta kwenda kuja kwetu kansani kutakuwa ni bure kuimba kwetu kutakuwa ni bure kuhubiri kwetu kutakuwa ni bure kama hatutaweza kuishinda dhambi ya umimi alichokuwa na kihoji Lucifer Lucifer alioji juu ya mamlaka ya Mungu Lucifer alioji juu ya utawala wa Mungu Lucifer alioji juu ya haki ya Mungu na Lucifer alimuona Mungu kama katili asiye na upendo lakini Biblia inazungumza hivi kwamba upendo ndio msingi wa serikali ya Mungu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sula ya nne mstari wa nane Biblia inasema yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo Lucifer alimwona Mungu kama ni, ni dikteta Lucifer alimwona kama Mungu ambaye hana upendo alimwona kama Mungu hafai hafai hana, hana, hana upendo kabisa lakini Biblia inasema kwamba yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo Mungu wetu ni upendo upendo ndio msingi wa serikali yake aliamua kutupenda katika upendo wa agape hata akadiriki kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili ya kufa kwa ajili yangu na yako katika kitabu cha Yohana sula ya tatu mstari wa 16 Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele kwa tuna kwamba kwa upendo wa agape Mungu akaamua kutupenda haijalishi tumemkosa mara ngapi haijalishi tumekosa kumtii mara ngapi lakini aliamua kumtoa mwanae wa pekee kwa Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo kwa tunapokumbana na mambo mengi tunapokumbana na vitu vingi magonjwa ajali tunapoteza ndugu zetu kwa vifo watu wanapoteza maisha yao kwa mashambulio ya, ya kushtukiza ya watu wanajeshi wa asi lakini Mungu wetu atazidi kuwa ni Mungu mwenye upendo na Mungu wetu atazidi kuwa ni Mungu mwenye mwema ni, ni, ni Mungu wetu mwema kama jinsi kichwa chetu kinavyosema je kama Mungu ni mwema kwa nini ulimwengu ni mbaya Endelea kufuatiliana nami tujue kwamba je ni nani anayehusika? Je ni Mungu wetu ndiye anayehusika na haya matatizo? Je magonjwa tunapoyaona ajali, vita, watu wananyanyuka kutoka sehemu nyingine, kuwaua watu wasiokuwa na hatia? Kweli Mungu anahusika na haya mambo? Je kama yeye Mungu hausiki ni nani hasa anayehusika? Endelea kufuatiliana nami. Je dunia yetu ilihusishwaje sasa katika vita hivi? Yufunuo sula ya 12 mstari wa wa wa, wa, wa saba tuliona kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na ule. Sasa dunia yetu hii ya leo ilihusishwaje na vita hivyo. Mwanzo sula ya tatu mstali wa nne na mstali wa tano kama tulivyokuwa tumesema kwamba dunia yetu ilikuwa ni nzuri. Sasa katika sula ya tatu ndipo anguko na, na maisha yanabadilika katika bustani ile ya Eden. Mstali wa nne inasema nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya huyu shetani anakuja kumdanganya wazazi wetu wa kwanza katika bustani ile ya Eden nyoka anakutana na mwanamke anamwambia hakika hamtakufa ule uasi ambao Lucifer alitoka nao mbinguni Ndiyo anakuja kuendeleza katika bustani ya Eden. Zile hoja zake alizozitengeneza mbinguni kumwona kana kwamba Mungu ha, ni dikteta 
kana kwamba Mungu anataka kuwa kama yeye ule uasi bado anaendelea sasa anakuja na mdanganya mzazi wetu wa kwanza kwamba hakika hamtakufa sasa huyu joka alitokea wapi sasa huyu joka alitokea wapi kuja mpaka katika dunia hii mtume Yohana anatuelezea hili hakutaka tuangaike katika ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa tisa yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi pamoja naye kwa baada ya shetani na jeshi la malaika kushindwa katika vile vita yule joka akatupwa yule mkubwa tunaambiwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu kwa ule uongo wake ndio anakuja katika ndio anakuja katika sula ya tatu mstari wa nne anamwambia anamwambia mwanamke hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nani mtakuwa kama Mungu. Kwa huyu ni njoka ambaye ndiye alianzisha uasi mbinguni na ndiye aliyekuja kuleta mabadiliko. Mwanzo sula ya tatu unafungua mlango wa matatizo. Kulikuwa kuna fulaha Ulikuwa kuna upendo wanyama waliishi pamoja hakuna mnyama aliyetoka kena kumla mnyama mwenzake hakuna kulikuwa hakuna kuuana lakini sula ya tatu baada ya adui huyu kuivamia dunia hii ndipo mlango wa matatizo unapofunguliwa ndipo magonjwa ya mbalimbali yanapofunguliwa salatani kisukali watu wanaugua ukimwi na lebola na mambo mengi paka leo covid 19 mlango wa vita unafunguliwa katika kipindi kile njaa maasi na ma, na, 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 ma, na majanga ya asi tunapoangalia mafuriko kule Kenya ameua watu wengi na kuharibu mazao na vitu vingi ndipo mlango wake unafunguliwa katika sula hii ya tatu ya kitabu cha mwanzo sasa tunaweza tukauliza ni nani anayehusika? Je, ni Mungu ndiye anayehusika ama ni nani anayehusika? Katika kitabu cha Mathayo sula ya 13 na ule mstari wa 27, Yesu alikuwa anatoa mfano kwa ajili kwa wanafunzi na, na mkutano aliokuwa nao. Anasema kwamba watumwa wa mwenye nyumba wakaenda akamwambia, "Bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata basi wapi basi magugu?" akawambia adui ndiye aliyetenda hivi watumwa akamwambia basi wata, wataka twende tukayakusanye akasema la msije mkakusanye mstari huu anasema mfano huu katika ukianzia mstari wa 24 Yesu alikuwa anatoa mfano mkulima mmoja amepanda mbegu lakini baadaye wanapokuja watumishi wake wanasema mm, bora tulipanda mbegu nzuri lakini tunakuta magugu mfano leo unasema adui ndiye aliyefanya hivyo kama nilivyotangulia kusema awali Mwanzo sula ya kwanza na mwanzo sula ya pili ilikuwa ni dunia nzuri. Utaona Mungu alivyoifashe ni dunia hii katika hali ya kupendeza. Hakuiumbia magonjwa, hakuiumbia vifo, hakuiumbia vita. Aliumba upendo ndio uliokuwa na tawala. Watu walipendana, wanyama walipendana, lakini adui alipokuja katika sula ya tatu ndipo anapofungua ukurasa wa matatizo. Kwa magugu adui anakuja kuyapandikiza, analeta magonjwa, analeta vita na, 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 na vitu kadha wa kadha ambavyo leo tunaangaika na kushughulika nao. Ukienda hospitalini watu wanaugua magonjwa ya ajabu, mtu anaoza bado yuko hai. Mtu anaugua mpaka unasema huu ni ugonjwa wa aina gani? Huyu mtu amefanya dhambi gani? Niko naangalia kule watoto hawana wazazi wao, wananyeshwa maziwa kwa mipila, watoto wamedhoofika afya zao. Unasema mtoto huyu alikuwa na haki ya kunyonya ziwa lake lakini mama yake amekufa kwenye vita. Unaangalia paka mtoto huyu mdogo amekosa nini? Lakini tunasema kwamba matatizo yote haya ndiye shetani aliyoyaleta katika dunia hii. Sasa tunaweza tukajiuliza swali sasa kama ni shetani ndiye aliyeleta matatizo haya. Kwa nini Mungu asifanye kitu? Kwa nini Mungu asiwasaidie watu wake? Mungu anatupa ahadi hii katika kitabu cha Mwanzo sula ya tatu na ule mstari wa 15. Biblia inasema nami na nitaweka wadui kati yako na, 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 na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. 
Hapa ndipo ahadi ya kwanza Mungu anaileta katika bustani hii ya Eden. Anaambia ataweka wadui kati yake na uo uzao wa huyo mwanamke. Wewe utamponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Na tunaona ya kwamba ndipo ahadi ya kwanza ya masihi ambaye anatabiliwa kuja kuwepo miaka mingi baadaye kwamba atakuja mtu ambaye atatusaidia katika matatizo haya. Ataishi pamoja na sisi. Atachukua hali yetu ya kibinadamu, ataishi pamoja na sisi kututakia mema. Na ndipo siku ya pili wakati Yohana mbatizaji akiwa katika mto akibatiza watu kwa mbali anamuona Yesu akija naye kubatizo anasema tazama katika Yohana sula ya kwanza mstari wa tisa tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuae zambi za ulimwengu huu ndiye Yesu ambaye katika Yohana sula ya tatu mstari wa sita Mungu aliamua kumtoa kwa ajili ya kutupa sisi tumaini akaja katika hali akaacha uungu wake akaacha enzi yake akaamua kuja katika hali ya kujinyenyekesha kabisa tena akazaliwa na mwanadamu katika mazingira duni akaishi katika mazingira duni ili kwa ajili ya kuniokoa mimi na kukuokoa wewe na ndio katika kitabu cha Isaya sula ya msina tatu na ule mstari wa na watano Isaya anasema kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu lakini tulimzania kuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu yetu ya amani ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona alishi katika maisha haya yenye shida alishi katika hari yenye dhiki ili hii yote kutonesha kwamba nimekuja kuwakomboa mikononi mwa yule adui ambaye alikuja naye tunahakikishiwa kwamba kwa kupigwa kwake sisi tunapona kwa kupigwa kwake Yesu tunalo tumaini ya kuishi katika katika maisha haya lakini Yesu alipomaliza kazi yake hapa duniani aliamua kuondoka kuelekea katika makao yake lakini alipatia ahadi hii katika kitabu cha Yohana katika kitabu cha Yohana sula ya 14 Yohana sula ya 14 kabla Yesu hajaondoka anatoa ahadi hii mstari wa kwanza msifadhaike meoni mwenu niamini msifadhaike meoni mwenu mnamwamini Mungu niamini na mimi nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningali waambia basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo Yesu anatuambia ninakwenda kwa baba yangu kuna makao mengi kama sivyo ningali waambia ninakwenda kuandalia mahali basi nikienda na kuandalia mahali anasema nitakuja tena niwachukue na kualeta katika makao yale makao yale yenye amani makao yale ambayo hakutakuwa na magonjwa makao yale ambayo hakutakuwa na, 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 na majaribu hakutakuwa na vita hata hakutakuwa na mtu ambaye anakwenda kumua mwenzake hakutakuwa na shida yote itakuwa ni dunia ambayo ni makao mazuri yenye amani yale makao ya sula ya kwanza na ya pili yatarejeshwa tena dunia hii iliyochafuka dunia hii iliyojawa na vitu vingi itapotea na itakuja yale makao ambayo kwayo Mungu ametuaidia. Mtume Paulo anaandika hili katika kitabu cha Wakorinto sura Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa msina moja, mstari wa msina mbili, mstari na mstari wa msina tatu anasema angalieni nawaambia ninyi sili hatutalala sote lakini sote tutabadilika. Anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa palapanda ya mwisho maana palapanda Italia wafu watafufuliwa sio na uharibifu nasi tutabadilika mstari wa msina tatu ambao nina upenda zaidi anasema maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika na huu wa kufa uvae kutokufa mwili huu wa kuugua magonjwa mwili huu wa uasi lazima uvipwe kutokuharibika na uvae mavazi ya, ya uvae mavazi ya kutokuharibika na huu wa kufa uvalishwe kutokufa ni katika makao yale hakutakuwa na vilio hakutakuwa na masikitiko mtume Yohana nabii wa Patmo anatuandikia hili katika kitabu cha Yohana Ufunuo wa Yohana sula ya ishirini na moja Ufunuo wa Yohana sula ya ishirini na moja na ule mstari wa kwanza mtume Yohana nabii wa Patmo kama nilivyosema kilikuwa ni kitabu cha kutupatia matumaini 
kilikuwa ni kitabu cha kutupatia furaha katika wakati mgumu anaandika hili tumepalo anapozungumza katika Korinto wa kwanza kwamba mili hii ya kuharibika sharti vai kutokuharibika Yohana sura ya 18 Yesu anasema nina kwenda kuandalia makao Yohana anaonesha anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya maana mbingu za kwanza zimekwisha kupita na nchi ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahali tena anasema wala hakuna magonjwa tena wala hakuna vilio tena mstari wa nne ndio naupenda anasema tena atafuta kila chozi katika macho yao mauti hayata kuwapo tena wala maumbolezo wala vilio wala maumivu hayata kuwapo tena ni katika makao hayo ambayo Kristo kwayo ametuaidia kwamba atakuja na kutupeleka kama wa Kristo tunalotumaini ndio tunaishi katika dunia hii ambayo imegubikwa na vitu vingi kama nilivyosema ajali vita magonjwa tunapoteza ndugu zetu tutapelekwa katika makao yale yenye amani makao ambayo hakutakuwa na machozi makao ambayo hakutakuwa na kumlilia mtu aliyefariki makao ambayo hakutakuwa kwenda kuzika mtu makao ambayo hakutakuwa na magonjwa makubwa yanayowangaisha ulimwengu huu ukikumbana na wataalamu wa afya dunia hii ambayo sasa imegubikwa na vitu vingi dunia ile itakuwa ni ya amani dunia ile itakuwa ni ya upendo ninatamani mkristo mwenzangu nawe tujumuike pamoja tuandae maisha yetu kwa ajili ya kuhalisi yale makao nitamanio langu kuhalisi ile nchi ya ahadi Nitamanio langu kuhalisi ile nchi ya ahadi nami ninakualika mpenzi mtazamaji na wewe ni jukumu lako na wewe ni tamanio lako kuhalisi ile nchi ya amani nabii Daniel katika Daniel sura 12 mstari wa 3 anaandika anasema kwamba tutavikwa taji zinazong'aa kama nyota zitavikwa taji zinazong'aa kama nyota sura ya 15 ya kitabu cha ufuno kwamba tutavikwa vazi jeupe la ushindi likituhakikishia kwamba tumetoka katika ushindi wa dhambi tumetoka katika ushindi wa dunia iliyoharibika nasi tutakuwa tunatembea katika katika barabara nzuri na na, 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 na makao yale mazuri anasema tukiwimba ule wimbo wa Musa na mwana kondo ziko nyimbo nyingi zimbo za Kristo kwaya zinaimba nyimbo zingi nyingi lakini wimbo huu haujawahi kusikika wimbo huu hakuna nayo ufahamu lakini tutakwenda kuimba wimbo huu wa Musa na mwana kondoo Mungu azidi kutubariki tunapoishi katika haya maisha ni kutie moyo yatapita tu magonjwa yatapita vifo vitapita iko amani iko tarajio zuri la Wakristo kwenda kuhilisi ile nchi ya amani Mungu azidi kutubariki katika jina lake Yesu Kristo Amina Tuombe Baba yetu na Mungu wetu na heshima nguni asante kwa ulinzi wako asante kwa neema yako ahadi hii nzuri iliyotuaidia kwamba utatupatia makao mazuri nasi tukiishi katika dunia hii dunia iliyogubikwa na magonjwa dunia iliyogubikwa na hali mbalimbali za kiuchumi dunia iliyogubikwa na vita wasi na kila aina ya machafuko paka tunajiuliza Mungu kweli watu wanapougua watu wanapopata shida wewe unakuwa wapi lakini tumejifunza ya kwamba wewe Mungu wetu ni mwema ni adui ndio aliyefanya hivi lakini umetuaidia kwamba tambo kidogo utakuja na kutupeleka katika dunia ile Mungu tusamee makosa yetu tusabee zambi zetu tupe tumaini tunapoishi katika ulimwengu huu siku moja tulisi yale makao ni katika jina lako Yesu Kristo amen